হাই এব্রুয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন তোমাদের নতুন কারিকুলামের আলোকে সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞানের বই কিন্তু দুইটি আজকের ক্লাসটিতে আমরা অনুশীলনের বই নিয়ে আলোচনা করব তো তোমাদের এই বইয়ের চ্যাপ্টার হচ্ছে বারোটি অর্থাৎ পাঠ হচ্ছে বারোটি আজকের ক্লাসটিতে আমরা ফসলের ডাক পাঠটি নিয়ে আলোচনা করব সো আমার সাথেই থাকুন প্রথম অধ্যায়টির নামই হচ্ছে ফসলের ডাক এখন ফসল বলতে আমরা কি বুঝি ফসল হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য উদ্ভিদ অথবা কৃষিজাত উৎপাদিত পণ্যকে বোঝাই যেমন এটি হতে পারে বীজ শাক সবজি কিংবা ফলমূল যেমন এখানে চিত্রের মধ্যে দান এটি কি এটি হচ্ছে ফসল এখানে এই ফসলের ডাক কথাটি অনেকটা কাল্পনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবে এই নামটির কিন্তু আসল কারণ এখানে লুকিয়ে আছে সো চলো আমরা পাঠটি শুরু করি ফসলের ডাক ফসল কি আর ডাকতে পারে সত্যি খুব মজা হতো যদি ক্ষেতের ফসল টবের ফুল গাছ বা নার্সারি উদ্ভিদ আমাদের ডেকে বলত তোমরাই সবাই এসে দেখে যাও আমরা কেমন আছি কিভাবে বড় হই কিভাবে লড়াই করি কিভাবে টিকে থাকি যাই হোক ফসল হয়তো আমাদের ডাকবে না তাতে কি আমরাই তাদের কাছে যাব দেখব তাদের বেড়ে ওঠা বিবর্তন আর অভিযোজন এখন তোমাদের প্রশ্ন বিবর্তন কথাটার অর্থ কি আমি তোমাদের বলে রাখি আমার এই চ্যানেলে তোমাদের দাপে দাপে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড শব্দ এবং এটি কিভাবে হয়েছে এটির কারণ কি সব কিছু আমি বুঝিয়ে দেব সো তার ধারাবাহিকতাই এখানে বিবর্তন শব্দটি মানে কি বিবর্তন হচ্ছে কোনো জীব বা উদ্ভিদের এক প্রজন্মের থেকে অপর প্রজন্মে যাবার সময় কিছু পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় বিবর্তন যেমন দান কিন্তু একটি মাত্র জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বুরু আমন ইরি মুক্তা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে তারা প্রত্যেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাদের গন্ধের অথবা চেহারার দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা যায় এখন অভিযোজন কথাটির অর্থ কি একটি জীব বা উদ্ভিদ তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য যেসব কৌশল পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে বলা হয় অভিযোজন সো ওকে এখানে সেশন বলতে তোমরা প্রত্যেকটি চাপটার পরে যেই যেই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করবা তার একটা কর্ম পদ্ধতি ওকে সো এখন প্রথম ও দ্বিতীয় সেশনে কি আছে আমরা দেখি এখানে তারা বলছে তোমাদের এলাকায় যেসব ফসল বা উদ্ভিদ ভালো জন্মায় তাদের নাম সো তোমার পাওয়া তথ্য এখানে তুমি তোমার এলাকায় কোন কোন ফসলগুলো বা উদ্ভিদগুলো বালো জন্মাই তাদের নাম লিখবা সো আমি দিচ্ছি দান বিকজ এটি আমার এলাকায় সবচেয়ে ভালো জন্মাই এখন তোমার এলাকায় দান না হয়ে আম থাকতে পারে বা গম থাকতে পারে এটি তোমার ইচ্ছা সো আমি দিতে পারি আরও অনেক কিছু দান পাঠে দিতে পারি ওকে অথবা আম দিতে পারি সো বিভিন্ন এলাকা বেঁধে এগুলো আনসার কিন্তু চেঞ্জ হবে বন্ধুদের কাছ থেকে নতুন যা জানলে এখন বন্ধুদের সাথে গ্রুপ স্টাডি করে তুমি জানলে তাদের এলাকায় জাম ভালো হয় অথবা লিচু ভালো হয় সো এগুলো তোমরা ফিল আপ করবা এখন আলোচনার পর এবার তোমাদের অতিথি শিক্ষকের সাথে পরিচিত পর্ব অর্থাৎ তোমাদের স্কুলে একজন কৃষি সম্পর্কে জানাশোনা অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক তোমাদের এখানে আসবে অর্থাৎ তোমাদের স্কুলে আসবে যিনি তোমাদের কৃষি সম্পর্কে যত প্রশ্ন তার সমাধান অর্থাৎ উত্তর দিবেন এই ক্ষেত্রে তিনি হতে পারেন একজন কৃষক সো কৃষকও কিন্তু একজন শিক্ষক কারণ ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানব সো যার কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যায় তিনিই তো আমাদের শিক্ষক এখন ওনার কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন তো আমরা জানব যেমন কোন মৌসুমে কোন ফসল ভালো জন্মে কীভাবে ভালো চারা বাছাই করতে হয় কোন ফসলের পরিচর্যা কীভাবে করতে হয় এগুলোই সাধারণত আমরা জানব সো এখানে যেসব ফসল উদ্ভিদ ফলন ভালো হয় তাদের নাম 
এখন আমি বললাম আমার এলাকায় দান বালো জন্মে সো দান লিখলাম এখন মাটি বা পরিবেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই ফসল বা উদ্ভিদটি বেশি জন্মে অর্থাৎ দান কি কারণে বেশি জন্মে তুমি বলতে পারো অ্যাটেল ও অ্যাটেল দোয়াস মাটি ওই এলাকায় বিদ্যমান তাছাড়া মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে সো এটি তো পরিবেশের একটি কারণ হতে পারে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে ওই এলাকায় বৃষ্টিপাত হয় যা দান চাষের জন্য উপযোগী সো তুমি তোমার মতামতগুলো দিতে পারো এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টুডেন্টের আনসার কিন্তু বিভিন্ন হবে কিভাবে বিভিন্ন ফসল উদ্ভিদের বালো চারা বাছাই করা যায় এখন আমরা বালো চারা কিভাবে বাছাই করতে পারি তোমরা বলতে পারো উদ্ভিদটি বালো জাতের কি না রোগমুক্ত কি না চেহারার গঠন ঠিক আছে কিনা সঠিক বয়স হয়েছে কি না এভাবেও বাছাই করা যায় কিভাবে এসব ফসল উদ্ভিদের পরিচর্যা করতে হয় তো তোমার আনসারটি এরকম হতে পারে মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কম পোস্ট ব্যবহার করে এর মাত্রা বাড়ানো যায় জৈব সার ব্যবহার করে উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় প্রয়োজন মাফিক নির্দিষ্ট সময় পর পর আগাছাগুলো পরিষ্কার করা যায় এবং সময় মতো সেচের ব্যবস্থা করা যায় সো এটি তো পরিচর্যার মাধ্যম অন্য কোনো মন্তব্য থাকলে তোমরা দিতে পারো তারপর এখানে বলা হয়েছে এই বইয়ের অতিথি শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিচে নোট করে রাখতে পারো এখন অতিথি শিক্ষক যিনি আসবেন তিনি যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা বলে থাকেন তাহলে এগুলো তোমরা অবশ্যই নোট করবা এখানে ওকে তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন সো এই সেশনে দেখি তারা কি বলছে আগের সেশনে তোমরা তো সরাসরি কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন বা এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত মানুষের থেকে অনেক কিছু জানলে কিভাবে ফসলের পরিচর্যা করতে হয় বালু চারা বাছাই করতে হয় এসব বিষয়েও জানলে তোমাদের কারোর মনে কি প্রশ্ন এসেছে এই যে বিভিন্ন জাতের ফসল আমরা ফলাই সেগুলো কোথা থেকে আসে কোন প্রক্রিয়ায় একটা নতুন জাতের ফসল বা ফসলের উদ্ভব হয় নিজেরা একটু চিন্তা করে দেখো তো তোমরা কি বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালের নাম শুনেছ না শুনে থাকলে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছোট ভাই বোনদের কাছ থেকে তাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের থেকে দেখে আসতে পারো সো আমি এই গল্পটি তোমাদেরই বলে দিচ্ছি হরিপদ কাপালি হচ্ছেন একজন বাংলাদেশি সাধারণ কৃষক এবং হরিদান নামক নতুন জাতের দানের উদ্ভাবক তিনি কিভাবে এই জাতের দান উদ্ভাবন করলেন শুনো তাহলে প্রায় দেড় দশক আগে নিজের বি আর এগারো দানের জমিতে একটি ছড়া হরিপদ কাপালি নজরকারে দানের গুছা বেশ পুষ্ট এবং গাছের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এই ছড়াটি তিনি নজরদারিতে রাখেন দানের ছড়া বের হলে তিনি দেখতে পান ছড়াগুলো তুলনামূলকভাবে অন্য দানের চেয়েও দীর্ঘ এবং প্রতিটি ছড়াই দানের সংখ্যাও বেশি দান পাকলে তিনি আলাদা করে বীজ দান হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখেন পরবর্তী মৌসুমে এগুলো আলাদা করে আবাদ করলেন এভাবে তিনি দানের আবাদ বাড়িয়ে চলেন আর নিজের অজান্তি উদ্ভাবন করলেন এক নতুন প্রজাতির দান পোকামাকড় খরা ও অতিবৃষ্টি সহিষ্ণু এই জাতের দানের বৈশিষ্ট্য দেখে কৃষি বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে যান এই ধান পরে দেশে ছড়িয়ে পড়ে এখন এখানে কি বলছে আগের সেশনে অতিথি শিক্ষকের কাছ থেকে তো কিছুটা ধারণা পেয়েছ কি কি কারণে কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ তোমাদের এলাকায় বালো জন্মা হা এবার আমরা আরও বিস্তারিতভাবে এই জীব বৈচিত্র্যের বিষয়টি দেখব সো তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের প্রথমেই দেওয়া জীব বৈচিত্র অধ্যায়টি ভালো করে পরে নাও আমরা অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে জীব বৈচিত্র অধ্যায়টি অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পড়ব সো যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন এখন আমরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেশনটা দেখি আগের সেশনের ধারাবাহিকতায় অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের নির্দিষ্ট অংশ পড়া শেষ করে দলের আলোচনায় অংশ নাও সো এই পাঠটি শুরু করার আগে বা এই সেশনটি শুরু করার আগে অবশ্যই তোমাকে তোমার অপর যে বিজ্ঞান বইটি অনুসন্ধানী পাঠ বইটি ওইটি পরে দেন এই সেশনটি কমপ্লিট করবা সো ধরো আমরা ওই সেশনটি পড়েছি এখন আমরা দেখি তার কি বলছে দলের আলোচনার ভিত্তিতে এবার চিন্তা করে দেখো তোমাদের এলাকায় জীব বৈচিত্র্য কেমন তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে বিবর্তন ও অভিযোজনের ফলে জীবের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় এবং যেসব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট পরিবেশের সাথে 
খাপ খাওয়ানোর উপযোগী তারাই সেখানে কি করে টিকে থাকে আর যে সব প্রজাতি উদ্ভিদ প্রাণী ও অনুজীব নিয়েই সেই এলাকার বাস্তুতন্ত্র কি হয় গড়ে উঠে সো এখানে বলেছে তোমার এলাকার ফসল বা উদ্ভিদের নাম লিখ সো এখানে তোমার এলাকার ফসলগুলো নাম লিখবা এখন এই এলাকার মাটি বা পরিবেশের যেসব বৈশিষ্ট্য ওই ফসল উদ্ভিদের বেড়ে ওঠাই সহায়তা করে সেগুলো এখানে লিখবা যেমন তোমার এলাকার মাটি হচ্ছে অ্যাটেল অ্যাটেল দশ মাটি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যা ফসলের জন্য সহায়ক অথবা ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা কম সো এই ধরনের কথাগুলো তোমরা লিখে দিবা সো এখানে কি বলা হয়েছে এবার একটু হাতে কলমে কাজ করার পালা অর্থাৎ যারা গ্রামে আছো তারা কৃষি খেতে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবা এবং যারা শহর অঞ্চলে আসো তারা নার্সারিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবা তারপর এখানে কি বলছে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে তোমার এলাকায় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিকল্পনা করে ও দলে বাঘ হয়ে যাও তোমার দলের সদস্যদের নাম লিখ এখানে দলের সদস্যগুলার নাম লিখবা ওকে দেন এখানে কি বলা হয়েছে দলের সদস্যদের একসাথে বসে কাজের পরিকল্পনা ঠিক করো পরের পৃষ্ঠায় ছকের সাহায্যে পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু টুকু রাখো সে বিষয়ে নোট রাখা জরুরি এখন এখানে এই পৃষ্ঠার মধ্যে তোমরা এক সপ্তাহ পর দুই সপ্তাহ পর তিন সপ্তাহ পর চার সপ্তাহ পর কি কি কাজ করেছ এগুলো এখানে বসাবা এবং নতুন কি কি জানলে এগুলো এখানে বসাবা ফসল উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে এগুলো লিখবা তারপর তোমাকে যে সহায়তা দান করছে ওই সমস্ত কৃষকের বা পেশাজীবীদের স্বাক্ষর তুমি এখানে নিবা ওকে এখন শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ফসলের মাঠ নার্সারি ছাদ বাগানে কাজ করতে তোমাদের কেমন লেগেছে সো কেমন লেগেছে তোমরা এগুলোর বর্ণনা এখানে দিবা ওকে এ কাজে তোমরা নতুন নতুন কি শিখেছ সো যা যা তোমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে বা নতুন কিছু শিখেছ এই সমস্ত বর্ণনাগুলা এখানে তোমরা লিখবা সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন পরবর্তীতে তোমাদের পাঠ্যবের উপর অনেকগুলো ভিডিও তৈরি হবে সো ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল বাটনটি অন করে রাখুন যেন ভিডিও আপলোড করা মাত্রই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় সো ধন্যবাদ সবাইকে